una ricetta classica perfetta per valorizzare delle bistecche di maiale, pollo o vitello con pochi passaggi e tantissimo gusto. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro Oggi, scaloppina al Marsala. Se non avete dei tagli di carne pregiata e volete aggiungere sapore arricchendo la vostra ricetta, dovete lavorare sulla salsa e quella al Marsala conquista sempre tutti. Iniziate con il fondo di cottura, un semplice spicchio d'aglio schiacciato o spezzato fatto soffriggere con un paio di cucchiai di olio extravergine d'oliva. Arricchite poi con altrettanto burro che, oltre a dare sapore, contribuirà poi a rendere più densa la salsa una volta scesa un po' la temperatura di servizio. Lasciate sciogliere nell'olio a fiamma bassa e preparatevi la carne. Io ho scelto delle bistecche di maiale con l'osso, ma la ricetta si adatta perfettamente ad ogni tipo di carne. Conditela con sale e pepe nero macinato, poi passatela nella farina. Cercate di eliminare l'eccesso di farina sulle fettine di carne per evitare che poi in padella vadano a formare grumi che vi ritrovereste nella salsa. Mettete dunque a soffriggere il primo lato della scaloppina con fuoco medio e tenetela in cottura fino a quando la carne non si è imbrunita fino a metà della sua altezza. Rigirate quindi la fettina e sigillatela anche sul secondo lato. Una volta scottata la carne da entrambi i lati, se come me state utilizzando delle bistecche con l'osso, mettetelo a contatto con il calore della padella per evitare che rimanga sangue a vista, antiestetico e con il maiale anche poco sicuro. Alzate quindi la fiamma e aggiungete circa mezzo bicchiere di marsala o comunque una quantità tale da coprire le bistecche fino a circa metà della loro altezza al massimo. Fate evaporare l'alcol e smuovete la padella per iniziare a formare un insieme di grassi, liquore e farina che creeranno poi la cremosità della salsa di accompagnamento. Una volta evaporato l'alcol e parte del marsala potete allungare con qualche cucchiaio di semplice acqua per rendere più delicata la salsa e mitigare un po' la persistenza del marsala. A questo punto abbassate la fiamma quasi al minimo e lasciate semplicemente ridurre la salsa fino a quando non vedete che è diventata abbastanza densa e vellutata. In questa fase, per evitare che la parte superiore della bistecca diventi secca e asciutta, potete di tanto in tanto bagnare con il fondo per mantenerla umida. Smuovete delicatamente la padella per agevolare l'evaporazione del liquido e per mescolare la farina che dalla carne è passata alla salsa, densandola e rendendola via via più corposa. Dopo una decina di minuti circa vedrete che la salsa è diventata molto meno liquida ma ancora fluida. Vi consiglio di non addensarla ulteriormente e mantenerla leggermente lenta perché poi, tolta dal fuoco, tenderà ad addensarsi ulteriormente e perdere l'effetto di copertura colante e scivoloso che rende questa ricetta così invitante. Io con questa ricetta classica e intramontabile anche oggi vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!